Grałem dzisiaj Palio Hidden Dragon w wersji nowszej, upgrade'owanej na Palio S4. Deska Palio S4 jest deską uniwersalną Alrund Plus, na którą można naprawdę przykleić każdy rodzaj okładzin. Natomiast z miękkimi okładzinami typu Palio Hidden Dragon świetnie się sprawuje i cały zestaw jest bardzo dobrze wyważony. Wykonanie tej okładziny jak za tą cenę jest, stoi na bardzo wysokim poziomie. Jest to okładzina, która, jest to okładzina, która kosztuje bardzo mało, a jakość jest jej na bardzo wysokim poziomie. Moje pierwsze odczucia z grania tym zestawem są takie, że jest to bardzo wyważony zestaw z bardzo dużą kontrolą. Rotacja na tym zestawie jest bardzo wysoka. Jednak nie jest to taki, taka rotacja jak okładziny z wyższej półki typu Tenergy czy też Raksa. Jest to rotacja trochę niższa, jednak za tą cenę chyba raczej ciężko znaleźć coś alternatywnego, co da podobne parametry rotacji. Szybkość tego zestawu jest... All plus po prostu ujmijmy to, że jeżeli okładziny są na podkładzie Max, deska jest All plus, to na, dla osoby, która zaczyna zabawę tym zestawowego, będzie to naprawdę szybki zestaw. Dla osoby, która już gra trochę bardziej wyczynowo, no będzie to zbyt wolny. Kontrola tego zestawu to jest zdecydowanie coś, co wyróżnia go na tle innych. Osoby, które zaczynają zabawę z tenisa stołowego będą z tego zestawu bardzo zadowolone z tego względu, że kontrola stoi na bardzo wysokim poziomie. Katapult z tej okładziny jest mocny, e, powiedziałbym nawet, e, że przypominający już bardzo mocno tensorowe okładziny z bardzo wysokim katapultem, przez co możemy dostać, e, naprawdę zagrać już wszystko, co jest możliwe w tenisie stołowym. Ta okładzina nie jest twarda, to jest bardzo miękka okładzina, która wybacza bardzo dużo błędów. Okładzina ta jest uniwersalna, zagramy z niej i mocną kosę, i mocny topspin, e, pozwala już grać wyczynowe elementy, no i Przede wszystkim ta cena jest kusząca. Tak naprawdę przy bardzo mocnej grze topspinowej czujemy trochę za mało mocy, 
Jednak jeżeli byśmy dołożyli tam trochę tuningu, no to tej mocy już będzie wystarczająco. Ten zestaw nie był tuningowany w żaden sposób, był tylko klejony klejem wodnym. Ta okładzina będzie dedykowana dla osób, osób, które zaczynają zabawę w tenisa stołowego, dla osób, które szukają więcej kontroli, można ją założyć na backhand. Dostaniemy przez to na pewno dużo więcej kontroli, dużo więcej możliwości grania w stół blokiem, czy też sytuacyjnych piłek, bo ona zwalnia trochę grę i daje bardzo mocne przytrzymanie piłki na stole. Ta okładzina nadaje się zarówno i na forehand i na backhand w, dla osób, które grają bardziej wyczynowo, bardziej bym ją polecał na backhand, natomiast osoby, które zaczynają zabawę w tenisa stołowego i na backhandzie i na forehandzie świetnie będzie się sprawować. Jak mówiłem na początku, okładzina ta nie ma aż takiej mocnej rotacji jak typowe okładziny tensorowe, ale serwis wykonujemy w punkt i z taką rotacją, z jaką zazwyczaj chcemy. No, nie jest to rotacja taka wyśrubowana, że leci nie wiadomo w co, ale da się zagrać każdy, każdy serwis w punkt, przez co można zaskoczyć przeciwnika. pasywnej, blokiem bardzo łatwo rozprowadzamy piłkę po stole bez jakiejś tam utraty kontroli w związku z tym w grze pasywnej ona się fajnie sprawuje, trochę gorzej jest w drugiej strefie w grze pasywnej ale przy stole jest bardzo fajnie w grze aktywnej czasami brakuje w niej trochę mocy, jeżeli mamy ją tylko na kleju wodnym to dla osoby która przychodzi z gotowca to będzie oszałamiający katapult oszałamiająca moc dla osoby która gra jakimiś już raksami goltarcami, no to już będzie trochę za mało mocy. Spinowej, ta okładzina zachowuje się bardzo dobrze przy tej desce i przy tym zestawieniu. Gramy wszystko w stół z maksymalną kontrolą i bardzo dużo powtarzamy piłek, przez co ta okładzina można ją ująć jako do gry technicznej dla osób, które chcą poprawiać swoją technikę. O dziwo, nawet grając z zawodnikiem, który gra mocno kontry top spinowe, to jesteśmy w stanie skontrolować przy założeniu odpowiedniej techniki, przy odpowiedniej szybkości. Okładzina raczej nie jest w stanie zastąpić tenerzy, jednak cena jest jej kusząca i zawodnicy, którzy chcą trochę oszczędzić, a chcą mieć trochę tańszy zestaw, trochę lżejszy, bo przede wszystkim ta okładzina jest bardzo lekka, to można nią pokombinować. Fajnie się tym gra, ponieważ możemy rozprowadzać piłkę po całym stole z bardzo dużą kontrolą, bez utraty możliwości zagrań ofensywnych i tak naprawdę da się zagrać z tego wszystko, wszystko co jest możliwe w tenisie stołowym.
subskrybujcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę. Do kanału odpaliłem serwis Patronite. Możecie wspomóc testy, możecie wybierać co ma być testowane. Otóż jest to bardzo fajna pomoc w tym, aby kanał dalej się rozwijał. Linka do Patronite'a znajdziecie w opisie i wszyscy, którzy będą nas wspomagać, będą otrzymywać dodatkowe materiały, których normalnie nie udostępniam. So proud.